హై వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మైన్ ఛానల్ స్టడీ వల్ బనికిల్ టుడే మన టాపిక్ ఏంటంటే కాంటిగ్యూస్ మెమరీ అలకేషన్ ప్రీవియస్గా నేను స్వాపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంకా ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే నేను ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి అయితే చూపిసేయండి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు కాంటిగ్యూస్ మెమరీ అలకేషన్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే నాకు ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్గా ఉంటుంది ఎక్కువ మెంబర్స్కి రీచ్ అవుతుందని కంపల్సరీగా ప్లీజ్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అయితే సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్ ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మాకు ప్లస్ పాయింట్ తప్ప మీకు కూడా ప్రాబ్లం అలాంటిది అయితే ఉండదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని అయితే చెప్పండి లైక్ చేయండి ఓకేనా వీడియోని నచ్చితే ఓకే మనకు ఏ మాత్రం లేట్ చేయకండి వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం వన్ సెకండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మై ఛానల్ స్టడీ వాల్ బనికిల్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది నేను టెలిగ్రామ్లో అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నాను నోట్స్ అనేది ఆ టెలిగ్రామ్ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఇంకా ఇన్ కేస్ మీరు అదే మిస్ అయితే సింపుల్గా టెలిగ్రామ్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ బార్లో స్టడీ వాల్ బై నిఖిల్ అని అయితే సర్చ్ చేయండి మీరు కంపల్సరీగా మన ఛానల్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు నేను ప్రతి నోట్స్ అనేది కూడా నేను అందులోనే పోస్ట్ చేస్తున్నాను నోట్స్ అనేది మీరు కంపల్సరీగా ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్ నోట్స్ కూడా అందులోనే ఉన్నాయి పీడిఎఫ్స్ కూడా పోస్ట్ చేశాను ప్లేలిస్ట్ లింక్స్ కూడా కంపల్సరీగా అయితే జాయిన్ అయితే అవ్వండి ఓకేనా ఇంకా లెట్స్ గోట్ ద వీడియో ఓకే అసలు కాంటిగ్యూస్ మెమరీ అలకేషన్ అంటే ఏంటి ముందుగా బ్రీఫ్గా చెప్తాను చూడండి కాంటిగ్యూస్ మెమరీ అలకేషన్ అంటే ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ఏం కావాలి స్పేస్ అనేది కావాలి స్టోరేజ్ అనేది కావాలి ఆ స్టోరేజ్ని ఆ ప్రాసెస్కి కంటిన్యూస్గా అలకేట్ చేయడం దానే మనం ఏమంటామంటే కాంటిగ్యూస్ మెమరీ అలకేషన్ అని అంటాం ఇది ఏమవుతుంది ఏదైతే ఒక పార్టీషన్ ఉంటుంది కదా ఆ పార్టీషన్లో ఆ ప్రాసెస్కి అసైన్ చేస్తుంది అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ పార్టీషన్ని ఆ బ్లాక్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బ్లాక్స్లో ఆ మెమరీ అనేది ఉంటుంది దానికి ఆ ప్రాసెస్కి అనేది అసైన్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఆ డయాగ్రామ్ అనేది కూడా ఉంటుంది మీకు ఆ డయాగ్రామ్ అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను మెయిన్గా ఇందులోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే దీన్ని ఏమంటామంటే మెమరీ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ అని అంటాం ఆ టెక్నిక్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ ప్రాసెస్కి అనేవి మనకి ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాసెస్ అనేది రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది కదా నాకు మెమరీ అనేది కావాలి అలా రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దానికి మనం మెమరీ అనేది అలకేట్ చేస్తాం ఓకే అది కాంటిగ్యూస్ మెమరీ అలకేషన్ అండి దాన్ని కాంటిగ్యూస్ ఎందుకన్నా అంటే కంటిన్యూస్గా ఆ స్పేస్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక ప్రాసెస్ వచ్చింది దానికి స్టోరేజ్ కావాలి ఏం చేస్తాం కంటిన్యూస్గా ఇస్తాం కానీ ఒక బ్లాక్లో అక్కడ ఇంకో బ్లాక్లో వేరే షార్ట్ అలా ఇవ్వాం కదా ఆ బ్లాక్లోనే కంటిన్యూస్గా అయితే దానికి అలకేట్ అయితే చేస్తాం అనమాట మెయిన్గా ఎలకేషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వేరియబుల్ సైజ్ ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ అంటే ఏంటి ఆ పేర్లో ఉంది ఫిక్స్డ్ సైజ్ అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ సైజ్ అనేది అది ప్రీడిఫైనల్గా మెన్షన్ చేసేస్తుంది ఫైవ్ కేబీ టూ కేబీ స్పేస్ ఉంటుంది అలా కంప్లీట్గా అక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది అలా మెన్షన్ చేయడం వల్ల ఏంటి ఆ బ్లాక్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది ప్రీడిఫైనల్గా అది ఫిక్స్డ్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరైతే ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కానీ అక్కడ ఆ రన్ అయ్యే పర్టికులర్ ఎన్విరాల్మెంట్లో వాళ్ళు ఏదైతే ఆల్గర్దం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో అలగరిదం అనేది అలా ప్రీడిఫైన్గా అలా డిజైన్ అయి ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ సైజ్ వాడాలి ఇక్కడ మేము ఇక్కడ వేరబుల్ సైజ్ వాడాలి అలగరిదం తగ్గట్టుగా ఈ అలకేషన్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మెయిన్గా అదొక పాయింట్ అది అయితే మర్చిపోవద్దు ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉంది ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్నారు అలగరిదం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు వేరియబుల్ సైజ్ ఉంది వేరే వాళ్ళు అలగరిదం డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఆ వేరియబుల్ సైజ్ అనేది వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఆ సిస్టమ్ అనేది అసైన్ చేస్తుంది ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఆల్గ్రదం ఫిక్స్డ్ సైజ్ అనుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రాసెస్ అనేది అలా జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఏదైతే ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉందో దాన్ని స్టార్టింగ్ ప్యా స్టార్టింగ్ పార్టీషన్ అని కూడా అంటారు స్టార్టింగ్ అంటే ఏంటి ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు ఎందుకంటే మనకి వెబ్ డెవలప్మెంట్లో కూడా స్టాటిక్ పేజెస్ డైనమిక్ పేజెస్ అని చెప్తారు కదా అక్కడ స్టాటిక్లో కూడా అంతే ఏదైతే బ్లాక్ ఉందో ఆ బ్లాక్ అలాగే ఉంటుంది దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి మనకు ఎలాంటి రైట్స్ ఉండవు ఓకే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఓకే ద సిస్టమ్ డెవర్ ద మెమరీ ఇన్ ట
ఓకే ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది ఒక మెమరీ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఇది ఒక పార్టిషన్ ఇది ఒక పార్టిషన్ ఇది ఒక పార్టిషన్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు చూడండి ఒకటి ఫైవ్ కేబీ ఉంది ఒకటి టూ కేబీ ఉంది ఒకటి త్రీ ఇంకోటి త్రీ ఇంకోటి టూ కేబీ చూసారు కదా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సైజు ఉంటుంది అది మనం ప్రీడిఫైనైడ్గా మనం ఏమైతే డిజైన్ చేయం ఆ సిస్టమ్ అనేది ప్రీడిఫైనైడ్గా అలా చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇందులోకి వచ్చేటప్పటికి ఫిక్స్డ్ సైజు వల్ల ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అసలు ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా ఫైవ్ కేబీ టూ కేబీ అని ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ కేబీ అనేది ఒక బ్లాక్ ఉంది ఆ బ్లాక్లో ఒక ప్రాసెస్ అనేది వచ్చింది దానికి త్రీ కేబీ సరిపోతుంది కానీ ఇనిషియల్గా ఏముంది ఫైవ్ కేబీ ఉంది ఏమవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఫైవ్ కేబీకి యాసన్ అవుతుంది ఎంత స్పేస్ మిగిలిపోతుంది టూ కేబీ అనే స్పేస్ మిగిలిపోతుంది దానివల్ల ఏంటంటే మనకి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ యాసన్ అయిపోయింది ఆ స్పేస్ అనేది ఇప్పుడు ఎవరికి యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు ఎందుకంటే అది ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది పీ వన్ కనేది అసైన్ చేసేసారు కాబట్టి అక్కడ ఏదైతే స్పేస్ మిగిలిపోతుందో యూజ్ చేయకుండా దాన్నే మనం ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ డైగ్రమేట్గా రిప్రజెంట్ చేస్తా చూడండి ఇగో ఇక్కడ మనకి నైంటీ కేబీ అని ఒక బ్లాక్ ఉంది ఈ బ్లాక్లో ఏమైంది సెవెంటీ కేబీలో డేటా అనేది స్టోర్ అయింది ఇంకా ట్వంటీ కేబీ అనేది మిగిలిపోయింది దాన్నే మనం ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అని అంటాం మోర్ ఆర్ ఎక్సెస్ స్పేస్ దట్ విచ్ కెనాట్ బీ యూజ్డ్ బై ద ప్రాసెస్ అంతే కదా ఇప్పుడు సెవెంటీ కేబీ యూజ్ చేసుకుంది ట్వంటీ కేబీని యూజ్ చేసుకోవట్లా అదేమవుతుంది వేస్ట్ ఆఫ్ మెమరీ అయిపోతుంది దాన్నే మనం ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటాం ఓకే that is about the fixed size next వచ్చే అప్పటికి variable size partition variable size partition అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దానికి మెమరీ కావాలని రిక్వెస్ట్ పెడుతుంది కదా దానికి అంత కావాలో అంత అప్పుడే ఇస్తాం మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసినప్పుడు బ్లాక్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఉండి ఫస్ట్ ప్రాసెస్కి ఇది సెకండ్ ప్రాసెస్కి ఇది అలాంటి అలాంటి డివిజన్స్ చేయడం ఏమి ఉండదు ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ అడిగిందో ఆ రిక్వెస్ట్కి ఎంత కావాలంటే అంత మెమరీ మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటే అంతా ఇచ్చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర హండ్రెడ్ జీబీ ఖాళీగా ఉంది దానికి హండ్రెడ్ జీబీ కావాలి హండ్రెడ్ జీబీ అసైన్ చేసేస్తుంది ఎందుకంటే డైనమికల్గా ఎప్పుడు ఎంత కావాలో తీసుకుంటుంది అనమాట ఆ ప్రాసెస్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ పీ వన్ వచ్చింది పీ వన్కి త్రీ ఎంబీ కావాలి త్రీ ఎంబీ అసైన్ చేసేస్తుంది నెక్స్ట్ పీ టూ వచ్చింది పీ టూకి ఫైవ్ ఎంబీ కావాలి ఫైవ్ ఎంబీ ఇచ్చేస్తుంది తర్వాత ఇంకో ప్రాసెస్కి ఎయిట్ ఎంబీ ఇంకో ప్రాసెస్కి టెన్ ఎంబీ అలా ఎంత కావాలంటే అప్పుడు ఇచ్చేస్తుంది అనమాట దాన్ని వేరియబుల్ సైజ్ పార్టీషన్ అంటాం ఇది దేనికి ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే ప్రీవియస్గా మనం ఫిక్స్డ్ సైజులో ఇది ఉంది కదా మనకి ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉందే ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిందని తెలిసి మెమరీ వేస్ట్ అవ్వ వేస్ట్ అవ్వకూడదు దాన్ని ఎఫిషియంట్గా యూజ్ చేయాలి ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ మోటోతో ఈ డైనమికల్ మెమరీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట ఓకే ఇక్కడ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ కేసు మీకు పాయింట్స్ కావాలంటే ఒకసారి పాయింట్స్ అయితే చదవండి నేను మీకు బ్రీఫ్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను ఇందులోకి వచ్చేటప్పటికి అడ్వాంటేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్నో ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇందులో ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి లిమిటేషన్స్ దీనిలో ఎలాంటి లిమిటేషన్స్ ఉండవు ఎందుకంటే దానికి ఎంత కావాలంటే అంత అసైన్ చేసేస్తున్నాం నువ్వే ఈ ప్రాసెస్కి ఎంత ఇవ్వాలి అలాంటి కండిషన్స్ ఏమో మనం పెట్టట్లా ఓకే ఇందులో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్కి మనం ఎయిట్ ఎంబీ కావాలి త్రీ ఎంబీ కావాలంటే మనం ఇచ్చేసాం తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఏదైనా అప్డేట్కి వచ్చింది అనుకోండి అప్డేట్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి అసైన్ చేయడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకంటే త్రీ ఎంబీ త్రీ ఎంబీ ఇచ్చేసాం నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా పీటీ వచ్చి ఆక్యుపై చేసేసింది నెక్స్ట్ బ్లాక్లో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇంకా ఇన్ కేసు అయినా చేంజెస్ చేస్తే దానికి మెమరీ అలకేషన్ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కష్టం ఎందుకంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక టాస్కే కాదు అట్ ఏ టైం ఇది ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటే చాలా వర్క్ చేస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్ కేసు ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో కొంచెం హార్డ్ అని అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ర్యామ్ స్టోరేజ్ తక్కువ ఉన్నా ఎలా ఉన్నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది వర్క్ అవ్వడానికి కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయి కదా అలాంటప్పుడు కొంచెం ప్రా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేయాల్సి
ओके दट इज अबउट द वेरियबल सैज पार्टीशन दी मेन मोट आफ कंटे सैज आफ पार्टीशन इज ईक्वल टू सैज आफ प्रासे आ पार्टीशन एंत सैज कावाले सारी आ प्रासे की एंत सैज कावाले अंत पार्टीशन अभी असैन अन्मा ओके दट ईज अबउट द वेरियबल सैज पार्टीशन ओके दट ईज आल अबउट द कंटिवस मेमरी अलोकेशन वीडियो मेक नचते कंपलसरी लाइक चयें षेर चीज फ्रेंड्स सब्सक्रैब् चुस्कोम ओके थैंक्स फर् वाचिंग दिस वीडियो नैक्स्ट अंदर का तो मैं मुझे चाहा ओके बाय फ्रेंड्स सब्सक्रैब्मा मर्चीपक ओके थैंक यू बाय